Buenas tardes, mi nombre es José Fernández, somos JF Digital y en estos momentos estamos en el Congreso de la República en esta sesión extraordinaria donde se va a presentar el Premier Alberto Tarola y el Ministro, del Interior, perdón, el ministro de Economía Alex Contreras para poder sustentar los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2024. Muy bien, entonces el día de hoy tenemos un día muy importante para el año fiscal 2024. Bien, entonces ahora sí, escuchemos las palabras del de presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. Yes, El quórum para la presente sesión es de 65 congresistas. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión extraordinaria del Pleno del Presidente. Congreso de la República. Presidente, consigna mi asistencia. Milagro Rivas, presente. Señores congresistas, congresistas presente. Señores congresistas, como es de conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el inciso C del artículo 81 del reglamento del Congreso de la República. Esta sesión extraordinaria está destinada a la sustentación de los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2024 por parte del presidente del Consejo de Ministros, señor Luis Alberto Otaro La Peñaranda, y del ministro de Economía y Finanzas, señor Alex Alonso Contreras Miranda, quienes se encuentran en el recinto del Congreso. Se suspende la sesión por breve término para invitar a los señores ministros a que ingresen a la sala de sesiones. Sí. Muy bien, ahí está entrando el premier Alberto Tarola junto con el ministro de Economía Alex Contrera para poder sustentar el día de hoy el presupuesto los proyectos de ley del presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2024. Exactamente son tres proyectos de ley y entonces vamos en breve a escuchar al premier Alberto Otarola hablar o presentar este proyecto de ley que anteriormente ya fue enviada por la presidenta Dina Boluarte Segarra que tenía como plazo hasta el mes de agosto y se cumplió y ahora lo que falta es básicamente presentarse ante el Congreso de la República, el ministro, el presidente del Consejo de, ministro, de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas para sustentar los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2024. Ahí está el Premier saludando saludando a algunos congresistas estamos observando que eh, hay muchas curules que están vacías siendo un día muy importante se reanuda la sesión escuchemos la presidencia y la mesa directiva expresan su más cordial saludo al presidente del consejo de ministros señor luis alberto otaro la peñaranda y al ministro de economía y finanzas señor alex alonso contreras miranda se va a dar lectura a la parte pertinente del artículo 78 de la Constitución Política del Estado y el inciso C del artículo 81 del reglamento del Congreso de la República. Señor relator de lectura. Constitución Política del Perú, artículo 78. El presidente de la República envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. En la misma fecha envía también los proyectos de ley de endeudamiento y equilibrio financiero. El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. Reglamento del Congreso de la República. Artículo 81. Reglas especiales para la aprobación de proposiciones de ley. Para el debate de aprobación de proposiciones de ley que no se refieran a materia común, se observarán las siguientes reglas. Inciso C. Ley de presupuesto. Dentro de las 48 horas de presentados al Congreso los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y ley de equilibrio financiero, el presidente del Congreso convoca una sesión extraordinaria destinada a la sustentación de las referidas iniciativas por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas. La exposición, que no excederá de 60 minutos, debe referirse fundamentalmente a las prioridades del gasto y las fuentes de financiamiento. Dicha presentación es seguida de un debate con intervención de los voceros de grupos parlamentarios por un periodo no mayor de 20 minutos cada uno. 
Concluido el debate a que se refiere el párrafo tercero precedente, los referidos proyectos son publicados en el Diario Oficial El Peruano y derivados a la Comisión de Presupuesto, la cual los analiza en sesiones públicas. Señores congresistas, en aplicación de lo dispuesto en el reglamento del Congreso, luego de las exposiciones del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Economía y Finanzas, los voceros de los grupos parlamentarios tendrán un tiempo máximo de 20 minutos cada uno para su intervención. Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, señor Luis Alberto Tarola Peñaranda. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores congresistas de la República. Tengo una presentación, creo. ¿Está en la presentación? Por favor. Autorizado. Autoriz, por favor, solicito la autorización para una presentación. En cumplimiento del artículo 80 de la Constitución Política del Perú, me presento en representación del gobierno aquí ante el Pleno, junto con el ministro de Economía y Finanzas, para presentar los proyectos de leyes de presupuesto, equilibrio financiero y público para el año fiscal 2024. No podemos negar, señor presidente, que estamos afrontando un momento difícil para la economía, que ha puesto a prueba la resiliencia de los peruanos. Recibimos un país con las cuentas fiscales paralizadas y una difícil coyuntura de protestas sociales y adversidad climatológica que afectó, todos lo conocemos severamente, la producción y la infraestructura. Todo ello ha contribuido a que las perspectivas de nuestra macroeconomía se ajusten. Sin embargo, quiero empezar esta intervención sosteniendo que somos uno de los países con menor inflación en América Latina y que nuestro país va a crecer por lo menos en un dígito al finalizar el 2023. En el 2024, el ejercicio fiscal de 2024, nuestro país se encamina ciertamente hacia un proceso de recuperación sostenido. El Perú ha demostrado un sólido desempeño fiscal en los últimos años. Mantenemos un largo historial de gestión fiscal responsable y prudente. Y en ese contexto, como se puede apreciar, el presupuesto del sector público del año fiscal 2024 asciende a 241 mil millones. Es preciso rescatar, señor presidente, que este presupuesto es superior en 26 mil millones al presupuesto del año 2023, lo que representa un crecimiento del 12% el crecimiento más alto de los últimos 10 años. Como pueden apreciar, el presupuesto histórico del Gobierno Nacional para el 2024 va a servir básicamente, y esa es la línea de acción del Gobierno Constitucional de la Presidenta Boluarte, para cerrar las brechas sociales. Como se puede observar, el monto destinado, estamos hablando de gobierno central, el primer componente de todos los gobiernos, luego viene el subnacional y los locales. El monto destinado para el gobierno nacional llega casi a casi 154 mil millones de soles. Ello implica un aumento en 12 mil millones al presupuesto del año pasado, lo que representa un crecimiento del 9% respecto al año pasado. Esta cifra, esta primera cifra, señores congresistas, contiene la visión que el gobierno tiene para la gestión pública. No debe olvidarse que ese primer presupuesto diseñado y propuesto por el gobierno de la presidenta Boluarte, en él queremos expresar tres ideas centrales, si me lo permiten. La primera de ellas, el compromiso del Perú con la estabilidad económica y la promoción de las inversiones. El segundo elemento, muy claro, el compromiso con el cierre de brechas en educación, salud e infraestructura. La prioridad, señores congresistas, estará en las poblaciones vulnerables, pobreza extrema, mujer, niños y niñas y personas adultas mayores. Y en tercer lugar, la línea maestra que entrecursa este presupuesto que venimos a presentar ante el Congreso de la República, 
tiene relación con la reactivación y el destrabe de los grandes, pequeños y medianos proyectos y obras públicas con generación de empleo. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, el presupuesto del próximo año continúa con la importante labor de descentralizar los recursos hacia los gobiernos regionales y locales. Los gobiernos locales, señores congresistas, cuentan con una asignación de más de 52 mil millones de soles, lo que equivale a un aumento de 8.600 millones de soles y un crecimiento del 20% con respecto al presupuesto de 2023. En el caso de los gobiernos locales, se cuenta con una asignación de casi 35 mil millones, lo que representa un aumento que prácticamente 5 mil millones de soles y un crecimiento del 17%. Y aquí quiero desarrollar una idea central. El incremento del presupuesto, señores congresistas, para las regiones y municipios es histórico. Este gobierno apuesta como debe ser, no debe ser de otra manera, por la descentralización en los términos en los que describe el artículo 188 de la Constitución. La descentralización debe ser una forma de organización democrática y constituye una política permanente del Estado que propende al desarrollo integral del país. La propuesta que presentamos ante el Congreso de la República es una expresión concreta y veraz de que estamos ante un presupuesto descentralizado, pero con un agregado que marca la diferencia, un enfoque de modernidad y gestión pública absolutamente imprescindible para la ejecución del gasto público. Es importante que se conozca, lo reitero, que este presupuesto es el que más incrementa la inversión pública en las regiones en toda la historia del Perú. Y es por ello que exponemos, señor presidente, las prioridades que el gobierno ha establecido bajo el liderazgo de la presidenta Dina Boluarte. En este presupuesto que venimos a exponer, estas prioridades son agua y saneamiento, orden y seguridad, educación, salud, protección social y atención de las emergencias. Voy a enfocar brevemente cada una de estas prioridades. En lo que respecta al agua y saneamiento. Este cuadro, como lo pueden apreciar, señores congresistas, corresponde a las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, lo que se llama la función de agua y saneamiento en lenguaje presupuestal. Y el gobierno de la presidenta Boluarte nos hemos trazado la meta de brindar un servicio prioritario para que nuestros ciudadanos cuenten con agua, desagüe y saneamiento. Como es de conocimiento público, desde el primer día de su gestión, y yo soy fiel testigo de ese liderazgo, la presidenta Boluarte remarcó el objetivo central de su gobierno, que consiste, lo reitero, en el cierre de la brecha de agua y saneamiento en el país. Todas las regiones, repito, todas las regiones sin excepción, reclaman el acceso al agua, pedido que a veces resulta a contrasentido en un país con tantas cuencas de agua y potencial hídrico. Hoy más que nunca, señores congresistas, el gobierno está empeñado en cumplir el artículo 7A de la Constitución Política del país, el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. Por ello, el proyecto de ley de presupuestos públicos para el año fiscal 2024 ha sido diseñado para reflejar estas prioridades de la población, especialmente la más vulnerable. Así, por ejemplo, cito algunas cifras que seguramente el señor ministro de Economía posteriormente va a explicar y detallar. Para mejorar el acceso al agua y el alcantarillado, se asignarán recursos por 6.402 millones a esta función, lo que representa un incremento de 442 millones y un aumento del 7% en comparación con el presupuesto del año pasado. De esta manera, señores congresistas, se financiarán inversiones por más de 5 mil millones de soles que serán destinadas a la atención prioritaria de las poblaciones más vulnerables. La función orden y seguridad. Conforme pusimos en una fecha anterior en este mismo hemiciclo y básicamente a la, a la Comisión de Constitución, todos sabemos, señores congresistas, que la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que la población reclama a sus autoridades. La tasa 
de victimización a nivel nacional afecta a casi el 26% de pobladores de 15 años y más de edad en zonas urbanas. Es decir, casi 27 de cada 100 ciudadanos han sido víctimas de un hecho delictivo. Esto no puede seguir así y la presidenta Boluarte ha marcado el camino a partir de su mensaje el 28 de julio. El combate al crimen y la delincuencia, lo reitero, van a ser prioritarios para este gobierno. Es por ello que el presupuesto que traemos a Congreso de la República del 2024 se destinan recursos por más de 16 mil millones de soles a la función de orden y seguridad. 16 mil millones de soles, lo que representa un aumento de 1.900 millones de soles y un crecimiento del 13% en comparación con el presupuesto del 2023. En esta importante función se van a destinar recursos para la seguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad organizada, la gestión de conflictos sociales, la gestión de desastres, entre otros. En particular, el sector interior va a contar con más de 11 mil millones de soles para el 2024, de los cuales 4.600 estarán destinados a combatir los delitos y faltas que afectan a la población. Ello será posible, como lo venimos sosteniendo en, las diversas, en los diversos foros acá y, y comisiones en el Congreso de la República, a través del patrullaje, el funcionamiento de comisarías, operaciones policiales, investigación del delito, combate al narcotráfico, la migración ilegal, minería ilegal, la trata de personas, entre otras. Tenemos un plan muy potente que vamos a dar a conocer al país próximamente y que fue anunciado también por el señor ministro del Interior. Además... Se van a fortalecer las competencias para enfrentar los, los delitos, tanto desde el presupuesto del Ministerio Público como los del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Un dato importante, señores congresistas, para los gobiernos locales. Se van a destinar el próximo año 1.042 millones de soles para la mejora de la operatividad de los serenazgos municipales. Reitero, como lo hemos sustentado el 29 de agosto último en el marco del pedido de facultades. La seguridad de todos los peruanos, especialmente de las poblaciones vulnerables, va a ser el objetivo central del gobierno. Pero también necesitamos, señor presidente, el apoyo decidido de este Congreso de la República para discutir y aprobar, ojalá así sea un futuro próximo, el pedido de facultades legislativas que el gobierno ha realizado. En lo que se refiere a educación, el presupuesto... Tal como podemos observar, del 2024 continúa con los esfuerzos de este gobierno para mejorar los servicios educativos destinados a nuestros niños y jóvenes. Se asignan así 46.506 millones, lo que representa un incremento de más de 4.000 millones y un aumento del 11% con respecto al presupuesto del año pasado. Este presupuesto prioriza la educación superior con la asignación de más de 10.000 millones lo que representa un incremento de más del 23% con respecto al presupuesto del año anterior. Y esa línea, como también lo ha anunciado la Presidenta de la República, se ofrecerán nuevas becas, se mejorará la infraestructura y condiciones básicas en institutos pedagógicos y tecnológicos y se mejorarán los servicios complementarios. Asimismo, señores congresistas, las escuelas de formación artística, y quería hacer una mención especial a este punto, tiene un crecimiento histórico al presupuesto de 26% con respecto al 2023. Para reforzar la educación superior, se financiarán 10.000 nuevas becas, 18 y 4.000 nuevas becas permanencia. Cabe destacar que también están contemplados 1.123 millones de soles al proyecto especial de escuelas Bicentenario para una mejor educación con estándares internacionales. Esto beneficiará a 118 mil estudiantes de Lima Metropolitana y nueve regiones del país. En este punto, quiero reiterar, señores congresistas, a través de la presidencia, que en materia de nombramiento de profesores, la posición del gobierno ha sido y será la misma. Nuestro norte es la meritocracia, ya que la centralidad de la educación es el aprendizaje de los niños y adolescentes y no el debate estéril que solo genera titulares. La estabilidad y el acceso a la carrera magisterial se deben ganar por desempeño meritocrático. En lo que respecta a la salud, en el ámbito de salud, el presupuesto del 2024 asciende a 29.474 millones de soles, 
lo que representa, como se observa, un incremento de más de 2.400 millones y un aumento del 9% en comparación con el presupuesto del 2023. En esa línea, cabe mencionar algunos ejemplos que son muy puntuales y que tienen relación directa con las regiones en todo el país. Se incrementará en 300 millones de soles el presupuesto del CIS para mejorar la cobertura del aseguramiento universal. Igualmente, para fortalecer la atención de salud mental, se ha presupuestado 584 millones que sostiene y amplía el crecimiento adicional aprobado durante el 2023. No olvidemos, señor presidente, que la presidenta Boluarte anunció en su discurso el 28 de julio el financiamiento de 307 establecimientos de salud mental para el próximo año y así está contemplado en el proyecto de presupuesto que le venimos a presentar. Para la lucha contra el cáncer se ha destinado de manera inédita también 1.249 millones de soles, los mismos que se priorizarán para las tareas de prevención y control. La lucha contra el cáncer nos debe unir a todos los peruanos y desde el gobierno anunciamos la asignación de fondos especialmente para la compra de medicamentos de alto costo, equipos, contratación de personal asistencial y la vacunación intensiva contra el virus del papiloma humano en niños y niñas. El rublo, rubro protección social. Como sabemos, señor presidente, la protección social es un término con mucho contenido y el término está referido a la justicia distributiva. Ayuda a los más vulnerables a enfrentar la crisis, encontrar empleo e invertir en la salud y educación de sus hijos, además de proteger a las personas adultas mayores. Es por ello que para el año 2024 se ha puesto un énfasis especial en la protección social de nuestros ciudadanos y ciudadanas, con una asignación de más de 9.300 millones de soles. Esto representa un crecimiento también histórico de cerca de 1.500 millones de soles y un aumento del 19% con respecto al presupuesto del año 2023. Este gobierno reconoce, por supuesto, la importancia de seguir fortaleciendo los programas sociales como Pensión 65, Contigo, Jaliwarma, Vaso de Leche, Comedores Populares y Programa PAN TVC, entre otros. Nosotros, señores congresistas, a través de la presidencia, tenemos la convicción que el desarrollo de un país inicia con la atención a la población más vulnerable, cerrando las brechas existentes y construyendo un país más integrado. Por lo que para todas las prioridades mencionadas, en el marco de la política general de gobierno, la asignación de los recursos solicitados para el 2024 es el mayor en los últimos 12 años fiscales. La atención de las emergencias. En continuación de las acciones que está tomando el gobierno para hacer frente a las emergencias y desastres naturales y en el marco de una respuesta rápida para la acción inmediata de los tres niveles de gobierno, el presupuesto del 2024 contempla 2.664 millones, 2.664 millones. Como se ve, son 398 millones adicionales o un incremento del 18% con respecto al anterior presupuesto. El presupuesto que venimos a presentar ante el Pleno, señor presidente, incluye las principales acciones de prevención y reducción del riesgo, como soluciones integrales en cuencas, inversiones en drenaje pluvial, equipamiento y maquinaria, bienes de ayuda humanitaria y acciones para hacer frente a friajes y heladas. A propósito del fenómeno del niño que vamos a enfrentar, señor presidente, el gobierno de ejecutar el 100% del presupuesto de la emergencia. Y en un hecho sin precedentes, el gobierno de la presidenta Boluarte va a adquirir, antes de que acabe este año, más de 500 unidades de maquinaria pesada para enfrentar el niño global. Muchas de estas maquinarias ya están rumbo a las siete regiones que han sido declaradas en emergencia. Hoy día mismo, señor presidente, señores congresistas, en el cuartel Hoyo Rubio, la señora presidenta recibió un lote, un, un lote importante de esta maquinaria que será destinada, como ya lo dije, a las regiones afectadas. Tampoco debemos olvidar que la flamante autoridad para la infraestructura nacional para la infraestructura, ANIN, organismo técnico trabajado en una estrecha colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, 
se encargará también a partir del año 2024 del cierre de brechas referidas a las emergencias climatológicas y a la brecha sobre la infraestructura. Sabemos, señores congresistas, a través de la presidencia, que se viene un año difícil frente al fenómeno del niño. Pero no descuidaremos a nuestros compatriotas que viven sobre los 4.000 metros y deben soportar las bajas temperaturas en el sur del país. A ello, el gobierno les quiere decir que este presupuesto también incluye la inversión para la construcción de más vivienda sumaguasi o casitas calientes. Entregaremos los kits de conservación de forrajes, kits veterinarios y de pastos de cultivo conforme se ha programado a lo largo de los ministerios competentes. En conclusión, señores congresistas, señor presidente, las principales intervenciones en el 2024 se pueden encontrar en el presupuesto que venimos a presentar y son las prioridades, como lo, 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 lo mencioné al inicio, plasmadas en acciones e intervenciones. No, impulso a la salud, un superior. Cuatro, la mayor cobertura de programas sociales. Cinco, el alivio de la reducción de la pobreza. Seis, el mayor acceso a agua y saneamiento. Siete, la ampliación de la conectividad a lo largo y ancho del territorio. Ocho, la inversión en primera infancia. Nueve, la respuesta articulada y eficaz frente a los desastres naturales. 10. el impulso al crecimiento y sostenibilidad de nuestras cifras macroeconómicas. 11. La mejor, la, la mejor prestación de servicios a nivel local. Y 12. el impulso al campo y a la agricultura nacional. Señor presidente, el presupuesto para el año fiscal, cuyos objetivos centrales he relatado en mi calidad de presidente del Consejo de Ministros, refleja nuestro compromiso con la estabilidad económica, la equidad y el progreso de todos los peruanos. Confiamos en que esta propuesta permitirá no solo continuar con la recuperación y relanzamiento de nuestra economía, sino también con el fortalecimiento de los pilares fundamentales de nuestro modelo económico que adscribe la economía social de mercado. Para el año 2024... La, la asignación de recursos es la mayor de los últimos 12 años, la mayor de los últimos 12 años. Esto permitirá garantizar la reactivación de obras públicas paralizadas con la finalidad de reducir los riesgos de pérdidas y daños a la vida, la salud, la infraestructura pública y los medios de vida de la población. Señor presidente, la colaboración y el apoyo del Congreso de la República son esenciales, absolutamente esenciales, para llevar a cabo esta visión de un Perú más próspero, equitativo y resiliente. Agradezco su atención y por su intermedio, señor presidente, solicito se autorice el uso de la palabra al señor ministro de Economía y Finanzas para que continúe con la sustentación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Agradecemos al presidente del Consejo de Ministros por su exposición.